Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment le hasard peut intervenir dans votre créativité. Alors, pour commencer, on a des idées reçues telles que euh, un artiste doit avoir conscience de toutes les, à toutes les étapes de euh, réalisation de ses œuvres, de ce qu'il fait, et donc il doit maîtriser son savoir-faire. Une deuxième euh, idée reçue, c'est qu'un artiste qui fait preuve de hasard, euh, finalement, n'en est pas vraiment un, puisque finalement, tout le monde peut faire des choses par hasard. En fait, ça, c'est plutôt faux, puisque on ne se retrouve pas dans des schémas aussi caricaturaux que ce que je viens de dire. Il faut savoir qu'à une certaine époque, euh, les artistes ont pris conscience de l'importance de, de l'impact du hasard. Par exemple, ça a été le cas avec un artiste peintre qui voulait faire un tableau et euh, qui avait du mal à représenter l'écume euh, d'un cheval de, sur, son, sur son œuvre. Il n'arrivait pas à le faire avec son pinceau, il s'est énervé et puis il a pris l'éponge euh, avec laquelle il, il essuie classiquement ses, ses pinceaux et puis il le lance sur la toile. Et là, il se rend compte que... Euh, Justement, l'éponge a imprimé un effet pictural sur la toile qui correspondait justement à ce que euh, l'artiste n'arrivait pas à produire lui-même avec les pinceaux. Donc ça, c'est déjà une notion de... Euh, le hasard a fait qu'il a trouvé une technique pour représenter cette écume. Euh, il y a eu d'autres artistes, d'autres exemples comme ça, un deuxième qui s'appelle Jean Harpe par exemple, qui, euh, souhaitant représenter, faire sur des esquisses, une idée euh, picturale, euh, bah, ça ne se passait pas comme il voulait. Finalement, il s'est énervé, il a déchiré ses, ses esquisses, il a tout lancé par terre, il est sorti euh, se calmer. En revenant dans son atelier, en fait, il a trouvé les morceaux de papier euh, déchirés au sol. Et là, il s'est rendu compte que finalement, le hasard avait posé ces morceaux de papier au sol et il y a lu justement tout le message qu'il n'arrivait pas à transmettre euh, dans euh, ses idées au départ. Donc il a simplement euh, pris sa toile et, et donc il a peint euh, ce, qui est, ce qui est la représentation de ses bouts de papier sur le sol et c'est comme ça qu'il en a fait plusieurs œuvres. Donc finalement c'est un petit peu pour le coup par hasard qu'on a découvert l'intérêt du hasard pour euh, réussir à montrer et ou réaliser certains euh, aspects euh, graphiques ou certains aspects euh, artistique. Puis il y a eu des, euh, puis il y a eu des, un petit peu l'exploitation de ce principe-là euh, au fur et à mesure des années euh, à travers différents artistes euh, dans tout domaine. Par exemple, euh, au niveau des poèmes, il y a euh, un artiste qui a créé euh, 100 000 milliards de poèmes. C'est un recueil où en fait il a créé euh, des euh, différentes phrases de poèmes et à chaque fois il y avait des versions et on levait euh, des petites languettes qui faisaient apparaître euh, des, euh, à chaque fois un verre différent et euh, en soulevant euh, tel ou tel verre à chaque fois ça donnait une structure d'un poème qui gardait son sens puisque c'était construit de, de cette manière là et euh, au final euh, les combinaisons euh, possibles de cette œuvre là a permis permettait d'obtenir quelque chose comme 100 000 milliards de poèmes différents. Effectivement, l'aspect la, euh, du hasard dedans, c'est euh, chacun fait son choix, quels sont les vers que je veux euh, afficher ou, ou pas. Il y a eu un autre artiste, là plutôt peintre, qui, euh, avant de peindre, euh, froissait ses toiles, puis ensuite les dé... enfin, froissait ses, ses toiles, les peignait, puis les euh, étalait, et en fait, évidemment, là où c'était froissé, l'encre s'était pas imprimée et ça créait des œuvres picturales euh, finalement sur la base du hasard euh, puisqu'il n'y avait pas de la peinture partout et euh, c'était un peu son processus. Euh, dans le cadre de la photographie, euh, un autre artiste avait pris euh, pour explorer d'autres visions euh, graphiques l'idée de euh, déclencher son appareil en même temps qu'il le lançait en l'air et euh, finalement, la photo se prenait de façon hasardeuse et découvrait finalement des angles de vue qui étaient euh, totalement insolites. En poussant ça encore un peu plus loin, il y a des artistes qui ont euh, développé ce qu'on appelle le glitch art, c'est-à-dire l'exploitation des bugs ou des artefacts qu'on peut trouver dans le numérique. 
Euh, typiquement, euh, des fois, on a des fichiers corrompus qui créent des artefacts sur les images. Et en fait, ils ont mis ça en application pour euh, transcrire, euh, trier finalement les images pour euh, en faire des œuvres. Euh, ça a aussi été un, un, un autre artiste qui a développé ça sur la base de, euh, de vieilles pellicules photographique qui avait pris l'humidité, qui avait été mal conservée, et finalement, en les développant, on voyait des artefacts qui rendaient euh, la photographie euh, de base surréaliste, puisqu'il y avait des formes de fantômes ou d'impressions, de, de déformations, qui rendaient finalement l'image beaucoup plus euh, intéressante que le portrait in situ qui était dessus. Il y a eu une expérience aussi euh, au Canada pour... Euh, qui s'appelle euh, « La voie du hasard », où finalement, il demandait, en pleine rue, à des passants de venir euh, euh, dessiner, on va dire, des traits euh, à l'aide de petites voitures radio commandées avec euh, un stylo euh, euh, dessus qui permettait de laisser une trace. Et sur cette, euh, ce mode de, de fonctionnement collaboratif, euh, bah, ils en ont sorti plusieurs œuvres, euh, qui, euh, bah, finalement, faisait preuve de, euh, de hasard, puisqu'il était impossible de prévenir, d'anticiper quelle serait l'œuvre finale qui en découlerait, que ce soit au niveau du tracé ou au niveau du rendu des couleurs et, et, et de la réalisation finale euh, de l'œuvre. Donc ça, c'est aussi une autre façon de, de, de créer ça. Et enfin, il y a un artiste de rue euh, qui... Euh, cherche à photographier justement des euh, coïncidences, on va dire, euh, au niveau de, euh, de ce qu'il peut voir euh, lors de ses balades dans la rue, euh, assez surprenantes, où on vient euh, voir le portrait euh, sur un euh, d'un livre qui s'imprime exactement euh, tout à fait aligné avec le portrait d'une femme qui, euh, qui lit, et ça donne des coïncidences de ce principe-là. Et là aussi, c'est le fruit du hasard de, euh, de la balade que cette personne fait, qui produit ses images. Voilà un petit peu le genre de parcours que euh, je voulais euh, aborder avec vous aujourd'hui, puisque finalement, la... certains vont parler de la chance, et bien finalement, en tant que euh, créateur, de, dans notre, chacun dans notre art, que ce soit la photographie, ou la poésie, ou la peinture, ou quel que soit l'art qu'on pratique, euh, ben finalement, il faut oser accueillir euh, le hasard, qui pourrait aussi s'appeler « oser accueillir la chance ». Et, euh, et finalement, l'idée est reçue que l'artiste doit absolument maîtriser chacune de ces étapes en tant que euh, maître euh, de, de, de savoir-faire spécifique, euh, ben finalement, on peut aller au-delà et on peut aussi euh, apprendre à euh, profiter de, euh, du hasard et de la chance qui se présente à nous. Et je pense que c'est aussi important dans le sens de la créativité. Euh, on en a déjà parlé plusieurs fois dans euh, différents articles que j'ai euh, sur le blog. Euh, cette notion et l'importance de oser le lâcher prise. Si on se met trop de contraintes, alors d'un côté la contrainte permet de euh, guider euh, une certaine créativité, puisque s'il y a trop de champs du possible, en fait on ne sait pas choisir. Euh, mais peut-être qu'on peut faire le choix justement de... Euh, de se laisser euh, la possibilité d'accueillir cette chance ou ce hasard. Et pour ça, c'est aussi l'intérêt euh, d'oser euh, faire du lâcher prise et euh, de simplement constater quelles sont les, les bonnes fortunes qui, qui nous arrivent euh, dans notre processus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.